hablé, hablando de otro tema, ahora volvemos a la tele y a estos programas, hablé con Luis Ventura, porque resulta que ayer ya me empezaron a llegar pedidos de votación. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me empezó a llegar, votame, votame, yo hice este trabajo este año, votame. Dije, ¿qué? Nadie me avisó que yo tenía que votar, no entendía nada. Entonces... ¿Los artistas te mandan a vos? ¿Cómo es? Periodistas, no, no, artistas no, periodistas, programas periodísticos, dije, qué raro, colegas que, bueno, quieren recordarte que hicieron tal trabajo, tal trabajo. Te digo que más de uno le da resultado, ¿eh? Más de uno le da resultado. ¿Ah, sí, sí este, que yo, este que mandó ya no. Porque te recuerdan sí. trabajos que han hecho. Bueno, no tiene nada de malo, ¿viste? Está bien, se, pos sí. se postulan. Este, entonces dije, voy a hablar con Luis Ventura porque a lo mejor nadie me avisó que yo tenía que votar, se hacen los Martín Fierro. La última novedad que sabíamos es que se querían hacer al aire libre y con transmisión de América, recordarán. Bueno, sí. olvídense, olvídense de ese canal, olvídense. Ventura habló conmigo, ahora voy a pasar el audio, pero cuando él dice mañana, está hablando de hoy, porque este audio es de anoche. Solo aclarando este detalle, les voy a contar qué nos dijo Ventura sobre los Martín Fierro. Laura, a ver, mañana se junta la comisión o por lo menos vamos a negociar con Zoom de por medio o, o alguna, algunas presenciales, uh -huh. va a resolver el tema de, de los rubros y resolver el, el tema de la ayuda a memoria. El tema es que con, con toda esta pandemia y todas estas cuarentenas y gobierno, yo te digo la realidad cuál es. La empresa, la productora que compró los derechos, este, tiene la autorización ya de gobierno, del gobierno de la ciudad, para hacer en el hípico argentino, que te da una amplitud de aire libre espectacular, para tener una fiesta de 500, 600 personas, de taquito, a lo mejor un, un escenario 360 grados, o la posibilidad de tener dos, tres o cuatro escenarios, este, y jugar ¿no? con que se apaga uno y se enciende el otro. Bueno, con la posibilidad de, de, de jugar. El tema es que lo único que me falta es la pantalla, porque hasta que no un canal no acepte, América ya lo tenía acordado en borrador, este, y finalmente existió el tema de la pandemia y toda esta, esta cosa, este, y también algunas condiciones económicas. Porque aunque no tienen que poner un mango, el tema es que necesitan tener el presupuesto para el personal, para la, para la, 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 la técnica... Entonces, este, bueno, estamos negociando ahora con Canal 13, pero necesitamos el ok del canal, porque si no, la fiesta va a haber que tomar una decisión este, con respecto a si queremos meterlo en televisión, después iríamos por Canal 7, iríamos por Telefe, este, y no descarto a lo mejor Cuarzo, eh, el, el, el de NET. El tema, le, Aptra ya, ya tiene el negocio cerrado, necesitamos la pantalla ahora. Y bueno, y si no, se hará por streaming o se buscará por una alternativa. Este cuadro de pandemia y de cuarentena te pone una situación muy difícil. Pero bueno, mañana yo me reúno con la comisión y si vos querés yo te llamo y te digo, mira, resolvimos esto, dale. Bueno, ahí estaba Luisito Ventura que no solamente contó esto, se escuchó bien, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, no solamente que América se bajó, lo primero que contamos, que van a ver otros canales y no lo hará por streaming, no lo hará como sea, estaba ya el club y pico y además me contó que Vidal Rivas donó cinco vestidos largos, preciosos, de fiesta, para que se sorteen en una alfombra roja, lo pasarían las modelos, con el obelisco vestido, sus 67 metros de Martín Fierro. De dorado, wow. por supuesto. Esto está autorizado por el gobierno de la ciudad, lo que tiene razón Luis, que sería una imagen para el mundo, vestir al Martín Fierro, eh, vestir al obelisco, perdón, de Martín Fierro y eh, hacer el sorteo de estos cinco vestidos. Bueno, Luis sueña, ojalá se le den todos los sueños, es muy difícil, muy difícil, pero veremos si algún canal entonces encuentra la posibilidad de eh, invertir para técnicamente poder hacer la transmisión de este premio. La verdad que es una pena como se está cayendo todo, pero se sabe que es un año donde se cae todo en todos lados, no es una cosa de Argentina, ni de Buenos Aires, ni de nada, porque ya hemos visto lo que pasa con los teatros de Broadway, lo que está pasando en todo el mundo. Con todo, bueno, después hablaremos puntualmente del tema del teatro y todo lo demás, 
pero los Martín Fierro, según Ventura, él tiene la expectativa de que se van a hacer. Así que ahí entendí por qué alguien me mandó, alguien que en realidad dos otras personas, me dicen votame, votame, cuando yo ni siquiera sabía en qué estaba la cosa. Así que ojalá, 